as declarações de Cristo dos últimos dias. Como trilhar a senda de Pedro? Para ser exato, tomar a senda de Pedro na fé de alguém significa caminhar na senda da busca da verdade, que também é a senda de conseguir se conhecer verdadeiramente e mudar seu caráter. Só ao caminhar na senda de Pedro, a pessoa estará na senda de ser aperfeiçoada por Deus. Deve-se estar certo de como exatamente caminhar na senda de Pedro e também de como colocá-la em prática. Primeiramente, é preciso deixar de lado as próprias intenções da pessoa, as buscas inadequadas e até a família, e todas as coisas da própria carne. É preciso ser devoto de todo o coração. Isto quer dizer que é preciso devotar-se completamente à palavra de Deus, manter o foco em comer e beber as palavras de Deus, concentrar-se na busca pela verdade e pelas intenções de Deus em suas palavras e tentar compreender a vontade de Deus em tudo. Esse é um método de prática mais fundamental e vital. Foi o que Pedro fez após ver Jesus e é somente praticando dessa maneira que alguém pode alcançar os melhores resultados. Dedicar-se de todo o coração à Palavra de Deus envolve primeiramente buscar a verdade e as intenções de Deus em suas palavras, focando compreender a vontade de Deus, entender e obter mais verdade das Palavras de Deus. Quando lia as Palavras de Deus, Pedro não estava focado em entender as doutrinas, muito menos obter conhecimento teológico. Em vez disso, concentrava-se em compreender a verdade e captar a vontade de Deus, bem como alcançar o um entendimento do caráter e da amabilidade de Deus. Pedro também tentava entender os diversos estados corruptos do homem a partir das palavras de Deus bem como a natureza, a essência e as reais deficiências do homem, dessa forma correspondendo facilmente às exigências de Deus, a fim de satisfazer a ele. Pedro tinha muitas práticas corretas que acatavam as palavras de Deus. Isso estava perfeitamente de acordo com a vontade de Deus, e era a melhor maneira de uma pessoa poder colaborar ao experimentar a obra de Deus. Ao vivenciar as centenas de provações enviadas por Deus, Pedro examinou rigorosamente a si mesmo, comparando-se com cada palavra do julgamento e da revelação de Deus ao homem. Com cada palavra, de suas demandas ao homem e se esforçou para sondar corretamente o significado daquelas palavras. Com determinação, ele tentou ponderar e memorizar cada palavra que Jesus lhe disse e alcançou resultados muito bons. Por praticar dessa maneira, ele foi capaz de de alcançar o entendimento de si mesmo a partir das palavras de Deus. E não só veio a entender os vários estados corruptos e deficiências do homem, como também veio a entender a essência e a natureza do homem. Isso é o que significa entender verdadeiramente a si mesmo. Com as palavras de Deus... Pedro não só alcançou 
um entendimento verdadeiro de si mesmo, mas também viu o caráter justo de Deus, o que Deus tem e é, a vontade de Deus para a sua obra e as exigências de Deus para a humanidade. A partir dessas palavras, ele veio a conhecer Deus verdadeiramente. Ele veio a conhecer o caráter de Deus e sua essência. Ele veio a conhecer e entender o que Deus tem e é. Bem como a amabilidade de Deus e as exigências de Deus ao homem. Embora Deus não falasse tanto naquele tempo quanto fala hoje, resultados nesses aspectos todavia foram alcançados em Pedro. Isso foi algo raro e precioso. Pedro passou por centenas de provações, mas não sofreu em vão. Ele não só veio a entender a si mesmo a partir das palavras e da obra de Deus, como também veio a conhecer a Deus. Além disso, ele se concentrou com particular atenção nas exigências de Deus para com a humanidade contidas em suas palavras. Em quaisquer que fossem os aspectos que o homem devesse satisfazer a Deus para estar alinhado com sua vontade, Pedro foi capaz de dedicar um grande esforço a esses aspectos e alcançar total clareza. Isso foi extremamente benéfico em relação à sua entrada na vida. Independentemente do que Deus falasse, contanto que essas palavras pudessem se tornar a vida e fossem a verdade, Pedro sempre era capaz de as entalhar no coração para refletir sobre elas e apreciá-las. Tendo ouvido as palavras de Jesus, ele foi capaz de levá-las a sério, o que mostra que ele estava concentrado, sobretudo, nas palavras de Deus e verdadeiramente alcançou os resultados no fim. Ou seja, de livre vontade, ele foi capaz de pôr as palavras de Deus em prática, de praticar a verdade e alinhar-se com a vontade de Deus perfeitamente, de agir inteiramente de acordo com a intenção de Deus e de desistir de suas opiniões e imaginações pessoais. Dessa forma, Pedro entrou na realidade das palavras de Deus. O serviço de Pedro chegou a estar alinhado com a vontade de Deus, principalmente por ele ter feito isso. Se alguém pode satisfazer a Deus ao cumprir o dever, tem princípios em suas palavras e ações e pode entrar na realidade de todos os aspectos da verdade, então essa é uma pessoa que é aperfeiçoada por Deus. Pode-se dizer que a obra e as palavras de Deus foram totalmente eficazes para ela que as palavras de Deus se tornaram sua vida, que ela obteve a verdade e que é capaz de viver de acordo com as palavras de Deus. Depois disso, a natureza de sua carne, isto é, o próprio fundamento de sua existência original, irá se desestruturar e desmoronar. Só depois de possuir as palavras de Deus como sua vida, as pessoas se tornarão novas pessoas. Se as palavras de Deus se tornam a vida das pessoas, se a visão da obra de Deus, suas revelações e exigências à humanidade e os padrões para a vida humana que Deus exige que as pessoas atendam, tornam-se a sua vida... Se as pessoas vivem de acordo com essas palavras e verdades, então elas são aperfeiçoadas 
pelas palavras de Deus. Tais pessoas renasceram e se tornaram novas pessoas através das palavras de Deus. Essa é a senda pela qual Pedro buscava a verdade. Essa é a senda de ser aperfeiçoado. Pedro foi aperfeiçoado pelas palavras divinas e dessas palavras ele ganhou a vida. A verdade dita por Deus tornou-se a vida de Pedro e ele se tornou alguém que obteve a verdade. Todos nós sabemos que por volta do tempo da ascensão de Jesus, Pedro tinha muitas noções, desobediências e fraquezas. Por que essas coisas mudaram completamente mais tarde? Isso está diretamente relacionado à sua busca da verdade. Na busca de vida, é preciso concentrar-se na prática da verdade. Somente entender doutrina não adianta. Tampouco adianta a quantidade de doutrina sobre a qual se saiba falar. Essas coisas não podem causar mudança no caráter de vida. Apenas entender o significado literal das palavras de Deus não equivale a entender a verdade. São aquelas questões de essência e princípio ilustradas nas palavras de Deus que são a verdade. Cada linha de suas declarações contém a verdade, embora as pessoas não necessariamente a entendam. Por exemplo, quando Deus diz, vocês devem ser pessoas honestas, a verdade nessa declaração. Há ainda mais verdade em declarações dele tais como, vocês devem se tornar pessoas que se submetem a Deus, que amam a Deus e que adoram a Deus. Vocês devem cumprir seus deveres como humanos. Cada linha das palavras de Deus expõe um aspecto da verdade e cada uma dessas verdades está intimamente relacionada a outras verdades. Portanto, Deus expressa a verdade em tudo o que Ele diz. E Deus fala extensamente sobre cada verdade. O objetivo disso é fazer com que as pessoas entendam a essência da verdade. Só os que entendem a palavra de Deus nessa medida podem ser considerados aqueles que entendem a palavra de Deus. Se você só entende e explica as palavras de Deus de acordo com seu significado literal e diz palavras de doutrina vazias, então você não tem entendimento da verdade. Você está simplesmente se exibindo, só conversa, mas sem ação, apenas brincando com a doutrina. Até que as pessoas tenham experimentado a obra de Deus e compreendido a verdade, é a natureza de Satanás que assume o controle e as domina por dentro. O que especificamente essa natureza carreta? Por exemplo, por que você é egoísta? Por que protege a própria posição? Por que você tem emoções tão fortes? Por que aprecia aquelas coisas injustas? Por que gosta daqueles males? Qual é a base para sua afeição por tais coisas? De onde vêm essas coisas? Por que você fica tão feliz em aceitá-las? A esta altura, vocês todos vieram a entender que a razão principal por trás de todas essas coisas é que o veneno de Satanás está dentro do homem. Então, 
qual é o veneno de Satanás? Como isso pode ser expresso? Por exemplo, se você pergunta, como as pessoas deveriam viver? Para que deveriam viver? As pessoas responderão, é cada um por si e o diabo pega quem fica por último. Esse simples provérbio expressa a raiz exata do problema. A filosofia e a lógica de Satanás se tornaram a vida das pessoas. Não importa o que as pessoas busquem, elas o fazem para si mesmas e assim só vivem para si mesmas. É cada um por si e o diabo pega quem fica por último. Essa é a filosofia de vida do homem e representa também a natureza humana. Essas palavras já se tornaram a natureza da humanidade corrupta e são o retrato verdadeiro da natureza satânica da humanidade corrupta. Essa natureza satânica já se tornou a base para a existência da humanidade corrupta. Durante vários milênios, a humanidade corrupta viveu segundo esse veneno de Satanás até o dia atual. Tudo o que Satanás faz é em prol de seus apetites, ambições e objetivos. Ele deseja ultrapassar Deus, libertar-se de Deus e assumir o controle sobre todas as coisas criadas por Deus. Hoje, tal é a extensão de quanto as pessoas foram corrompidas por Satanás. Todas elas têm naturezas satânicas. Todas elas tentam negar e se opor a Deus. E elas querem controlar o próprio destino. E tentam se opor aos arranjos e às orquestrações de Deus. Seus apetites e ambições são exatamente iguais aos de Satanás. Portanto, a natureza do homem é a natureza de Satanás. De fato, os lemas e aforismos de muitas pessoas representam a natureza humana e refletem a essência da corrupção humana. As coisas que as pessoas escolhem são preferências próprias e todas elas representam os caracteres e as buscas das pessoas. Em cada palavra que uma pessoa diz e em tudo o que faz, por mais disfarçado que seja, isso não pode encobrir sua natureza. Por exemplo, os fariseus geralmente pregavam muito bem, mas quando ouviam os sermões, e as verdades expressadas por Jesus, em vez de as aceitar, condenavam-nas. Isso expôs a natureza e a essência dos fariseus de estar fartos da verdade e odiá-la. Algumas pessoas falam de forma muito bonita e são boas em se disfarçar, mas depois de outros se associarem a elas por algum tempo, os outros descobrem que a natureza delas é profundamente astuta e desonesta. Após um longo tempo de se associar com elas, todos os outros descobrem a essência e a natureza delas. No fim, os outros chegarão à seguinte conclusão. Elas nunca falam uma palavra da verdade e são enganosas. Essa afirmação representa a natureza de tais pessoas e é a melhor ilustração e prova de sua natureza e essência. Sua filosofia de vida é não dizer a verdade a ninguém e também não confiar em ninguém. A natureza satânica do homem contém muito das filosofias e dos venenos satânicos. Às vezes, você mesmo nem está ciente deles, 
ou não as entende. Mesmo assim, cada momento da sua vida está baseado nessas coisas. Além do mais, você acha que essas coisas são bastante corretas e razoáveis e nem um pouco equivocadas. Isso basta para mostrar que as filosofias de Satanás se tornaram a natureza das pessoas e que elas estão vivendo em completa concordância com isso, achando que esse modo de viver é bom e sem qualquer senso de arrependimento. Por isso, elas estão revelando constantemente sua natureza satânica e estão constantemente vivendo segundo as filosofias de Satanás. A natureza de Satanás é a vida da humanidade e é a natureza e essência da humanidade. O que a natureza é pode ser expresso completamente por meio de um resumo verbal. Na natureza do homem, há arrogância, presunção e um desejo de se destacar. Também contém uma ganância mercenária que coloca lucro acima de tudo e não respeita a vida. Dentro dela há também enganação, desonestidade e uma tendência de enganar as pessoas a cada passo, como também uma perversão e imundice insuportáveis. Isso é um resumo da natureza do homem. Se você é capaz de discernir muitos aspectos que vêm a ser revelados em sua natureza, então você ganhou o entendimento dela. No entanto, se você não tem nenhum entendimento das coisas reveladas em sua natureza, então você não tem nenhum entendimento de sua natureza. Pedro buscou conhecer a si mesmo e ver o que tinha sido revelado nele por meio do refinamento das palavras de Deus e dentro das diversas provações que Deus tinha providenciado para ele. Quando realmente veio a entender a si mesmo, Pedro percebeu o quão profundamente corruptos os humanos realmente são, quão inúteis e indignos de servir a Deus eles são, e que não merecem viver diante de Deus. Então, Pedro caiu prostrado diante de Deus, Tendo experimentado tanto, no fim, Pedro chegou a sentir. Conhecer a Deus é a coisa mais preciosa. Se eu morresse antes de conhecê-lo, isso seria tão lamentável. Conhecer a Deus é a coisa mais importante, mais significativa que existe. Se o homem não conhece a Deus, então ele não merece viver. É igual a um animal e não tem vida. Quando a experiência de Pedro alcançou esse ponto, ele já tinha conhecido sua natureza e ganhado um entendimento relativamente bom dela. Mesmo que não fosse capaz de explicá-la tão claramente quanto as pessoas fariam hoje em dia, Pedro tinha realmente alcançado esse estado. Portanto, trilhar a senda de buscar a verdade e alcançar aperfeiçoamento de Deus requer conhecer a própria natureza a partir das declarações de Deus e também compreender os vários aspectos de sua natureza e descrevê-la precisamente em palavras falando clara e diretamente. Somente isso é realmente conhecer a si mesmo. E somente desse jeito você terá obtido o resultado que Deus exige. Se seu conhecimento ainda não alcançou esse ponto, mas você alega 
conhecer a si mesmo e ter ganhado vida, você não está simplesmente se gabando? Você não se conhece, tampouco sabe o que você é diante de Deus. Se você realmente alcançou os padrões de ser humano, ou quantos elementos satânicos você ainda tem dentro de si, você ainda não tem clareza sobre a quem você pertence, nem possui autoconhecimento algum, como então você pode ter razão diante de Deus? Quando Pedro estava buscando vida, ele se concentrou em se entender e transformar seu caráter ao longo de suas provações e se esforçou para conhecer a Deus. No fim, ele pensou, as pessoas devem buscar o um entendimento de Deus na vida. Conhecê-lo é a coisa mais crítica. Se eu não conheço a Deus, eu não posso descansar em paz quando morrer. Uma vez que o conheço, se Deus fizesse com que eu morresse, então me sentiria muito gratificado. Não me queixarei nem um pouco e toda a minha vida terá sido satisfatória. Pedro não foi capaz de ganhar esse nível de entendimento ou de alcançar esse ponto imediatamente após começar a crer em Deus. Em vez disso, ele passou por muitas provações. Sua experiência teve que alcançar um marco determinado e ele teve que entender totalmente a si mesmo antes de poder sentir o valor de conhecer a Deus. Portanto, a senda que Pedro tomou foi a senda de buscar a verdade e foi uma de ganhar vida e de ser aperfeiçoado. Esse era o aspecto em que sua prática específica se concentrava principalmente. Em sua fé em Deus, qual é a senda que vocês estão trilhando agora? Se você não buscar vida, entendimento de si mesmo e conhecimento de Deus como Pedro, você não está trilhando a senda de Pedro. Atualmente, a maioria das pessoas está neste tipo de estado. A fim de ganhar bênçãos, preciso me despender por Deus e pagar um preço por Ele. A fim de ganhar bênçãos, preciso abandonar tudo por Deus. Preciso completar o que Ele me confiou e devo desempenhar bem meu dever. Esse estado é dominado pela intenção de ganhar bênçãos, o que é um exemplo de despender-se inteiramente por Deus pelo propósito de obter recompensas dEle e ganhar uma coroa. Tais pessoas não têm a verdade no coração e é certo que seu entendimento consiste apenas em umas poucas palavras de doutrina as quais elas exibem aonde quer que vão. A senda delas é a de Paulo. A crença de tais pessoas é um ato de labuta constante e lá no fundo elas sentem que quanto mais fizerem, mais isso provará sua lealdade a Deus, que quanto mais fizerem, certamente, ele ficará mais satisfeito e que quanto mais fizerem, mais merecerão que uma coroa lhe seja concedida diante de Deus e maiores serão as bênçãos que ganharão. Elas pensam que se puderem suportar sofrimento, pregar e morrer por Cristo, se sacrificarem a própria vida e se conseguirem completar todos os deveres que Deus lhes confiou, então elas serão as que ganham as maiores bênçãos e certamente lhes será concedida uma coroa. Isso 
é precisamente o que Paulo imaginou e buscou. Essa é exatamente a senda que ele trilhou. E foi sob a orientação de tais pensamentos que ele trabalhou para servir a Deus. Tais pensamentos e intenções não têm origem numa natureza satânica. É como os humanos mundanos, que acreditam que enquanto estiverem na Terra, precisam buscar conhecimento e que após obtê-lo, podem destacar-se da multidão, tornar-se oficiais e ter status. Eles acham que uma vez que tiverem status, poderão realizar suas ambições e levar seu negócio e práticas familiares a um determinado nível de prosperidade. Todos os incrédulos não trilham essa senda. Aqueles que são dominados por essa natureza satânica só podem ser iguais a Paulo em sua fé. Eles pensam, devo renunciar a tudo para me despender por Deus. Devo ser fiel diante de Deus e no final receberei grandes recompensas e grandes coroas. Essa é a mesma atitude das pessoas mundanas que buscam coisas mundanas. Elas não são nem um pouco diferentes e estão sujeitas à mesma natureza. Quando as pessoas têm esse tipo de natureza satânica, lá fora no mundo, elas buscarão obter conhecimento, aprendizado, status e destacar-se da multidão. Se acreditarem em Deus, buscarão obter grandes coroas e grandes bênçãos. Se as pessoas não buscarem a verdade, quando acreditarem em Deus, certamente seguirão essa senda. Esse é um fato imutável, é uma lei natural. A senda que pessoas que não buscam a verdade trilham, é diametralmente oposta de Pedro. Em que senda todos vocês estão atualmente? Mesmo que você não tenha planejado seguir a senda de Paulo, sua natureza determinou que você seguisse esse caminho e você está indo nessa direção mesmo que não queira. Apesar de querer embarcar na senda de Pedro, se não tiver clareza sobre como fazer isso, você seguirá a senda de Paulo involuntariamente. Essa é a realidade. Como exatamente se deve trilhar a senda de Pedro nos dias de hoje? Se você é incapaz de distinguir entre as sendas de Pedro e de Paulo, ou se não está familiarizado com elas, não importa quanto você alega estar trilhando a senda de Pedro. Essas suas palavras não passam de palavras vazias. Primeiro, você precisa ter uma ideia clara de qual é a senda de Pedro e de qual é a senda de Paulo. Só quando você realmente entender que a senda de Pedro é a senda de buscar vida e a única senda para a perfeição, você será capaz de trilhar a senda de Pedro, de buscar como ele buscou e de praticar os princípios que ele praticou. Se você não entender a senda de Pedro, a senda que você seguirá certamente será a de Paulo, pois não haverá outra senda para você. Você não terá escolha no assunto. As pessoas que não entenderem a verdade e que não forem capazes de buscá-la terão dificuldade de trilhar a senda de Pedro, mesmo que tenham determinação. Pode-se dizer que é a graça e a elevação de Deus 
que Ele agora tenha revelado a vocês a senda para a salvação e perfeição. É Ele que os guia na senda de Pedro. Sem a orientação e o esclarecimento de Deus, ninguém seria capaz de seguir a senda de Pedro. E a única escolha seria descer pela senda de Paulo, seguindo os passos de Paulo até a destruição. Na época, Paulo não achava que era errado seguir essa senda. Acreditava totalmente que era correto. Ele não ganhou a verdade e, sobretudo, não tinha passado por uma mudança de caráter. Acreditava demais em si mesmo e achava que não havia problema algum em acreditar desse jeito. Ele continuou avançando, cheio de convicção e com extrema autoconfiança. No fim, ele nunca caiu em si. Ele ainda achava que para ele viver era Cristo. Assim sendo, Paulo continuou seguindo essa senda até o fim. E quando finalmente foi punido, tudo tinha acabado para ele. A senda de Paulo não envolvia vir a conhecer a si mesmo, muito menos buscar uma mudança no caráter. Ele nunca analisou sua própria natureza, nem ganhou nenhum conhecimento daquilo que ele era. Ele simplesmente sabia que ele era o principal culpado pela perseguição de Jesus. Mas... Ele não teve o um mínimo entendimento de sua própria natureza. E após terminar seu trabalho, Paulo achou que ele estava vivendo como Cristo e deveria ser recompensado. O trabalho que Paulo fez era meramente um serviço prestado a Deus. Pessoalmente, apesar de receber algumas revelações do Espírito Santo, Paulo não tinha obtido nenhuma verdade ou vida. Portanto, ele não foi salvo por Deus. Ao contrário, foi punido por Deus. Por que se diz que a senda de Pedro é a senda do aperfeiçoamento? É porque, na prática de Pedro, ele deu ênfase especial à vida e a busca de conhecer a Deus e a conhecer a si mesmo. Através de sua experiência da obra de Deus, ele veio a conhecer a si mesmo, ganhou um entendimento dos estados corruptos do homem, conheceu suas próprias deficiências e descobriu a coisa mais valiosa que as pessoas deveriam buscar. Ele foi capaz de amar a Deus com sinceridade, aprendeu como retribuir a Deus, ganhou alguma verdade e possuía a realidade que Deus exige. Todas as coisas que Pedro disse durante suas provações mostram que ele era, de fato, aquele com o maior entendimento de Deus. Por ter vindo a entender tanta verdade das palavras de Deus, sua senda se tornou cada vez mais clara e cada vez mais alinhada com a vontade de Deus. Se Pedro não tivesse possuído essa verdade, a senda que ele seguiu não poderia ter sido tão correta. Agora mesmo ainda há a pergunta... Se você sabe qual é a senda de Pedro, você pode trilhá-la? Essa é uma pergunta realista. Você precisa ser capaz de distinguir claramente que tipo de pessoa pode trilhar a senda de Pedro e que tipo de pessoa não pode. Aqueles que seguem na senda de Pedro precisam ser o tipo certo de pessoa. Só se você é o tipo certo de pessoa, você pode ser aperfeiçoado. Quando as pessoas não são o tipo certo de pessoa, 
elas não podem ser aperfeiçoadas. Os que são como Paulo não podem seguir a senda de Pedro. Um certo tipo de pessoa seguirá em um certo tipo de senda. Isso é totalmente determinado por sua natureza. Não importa quão claramente você explique a senda de Pedro a Satanás. Ele não pode trilhá-la. Mesmo que quisesse, ele não seria capaz de entrar nela. A natureza dele determinou que ele não pode seguir a senda de Pedro. Só os que amam a verdade são capazes de seguir a senda de Pedro. Um leopardo não pode mudar suas manchas. Isso é verdade. Se não houver nenhum elemento de amor pela verdade dentro de sua natureza, então você não pode trilhar a senda de Pedro. Se você for uma pessoa que ama a verdade, se você for capaz de aceitar a verdade a despeito de seu caráter corrupto e se você puder receber a obra do Espírito Santo e puder entender a vontade de Deus, então, dessa forma, você será capaz de renunciar à carne e obedecer ao plano de Deus. Quando você tem mudanças em seu caráter após passar por algumas provações, isso significa que aos poucos você está entrando na senda de Pedro de ser aperfeiçoado.